எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெக்னிக்கல் சிவில் இன் தமிழ் சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் சிமெண்டோட தரத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்த சிமெண்ட்டை எந்தவித எக்யூப்மெண்ட்டும் இல்லாம அது தரம் உள்ள சிமெண்ட்டா தரம் இல்லாத சிமெண்ட்டா அப்படிங்கறத எப்படி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு எளிய வழிமுறைகள் இருக்கு அந்த வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத இப்ப நாம பார்க்க போறோம் நம்ம இப்ப கடையில இருந்து சிமெண்ட் வாங்கிட்டு வந்து சைட்ல வச்சுட்டோம் நம்ம அவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்த சிமெண்ட் அது நம்ம தரம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்றது நம்மளுடைய கடமை தான் சோ அது எப்படி செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிட்ட எந்த எக்யூப்மெண்ட் இல்லாம எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது ஒரு ஆறு எளிய வழிமுறைகள் இருக்கு இந்த வழிமுறைகளை யூஸ் பண்ணி நம்ம தரத்தோட செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இந்த ஆறு எளிய வழிமுறைகள் தான் கலர் டெஸ்ட் மேனுபேக்சர் டேட்டை பாக்கணும் ஃப்ளோ டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு செக் ஃபார் லம்ஸ் ஸ்மூத்னஸ் டெஸ்ட் டெம்பரேச்சர் டெஸ்ட் சோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சு நம்ம எப்படி தரம் இருக்கா தரம் இல்லாம இருக்கா அப்படிங்கறத சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப ஒவ்வொன்னா நம்ம பாக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா கலர் டெஸ்ட் சிமெண்ட் பேக ஓபன் பண்ண உடனே நீங்க கண்ணில் பாக்குறீங்க கண்ணில் பார்க்கும்போது அது கிரே கலரா தெரியணும் கொஞ்சம் கிரீன் ஷேடு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த சிமெண்ட் கொஞ்சம் தரமான சிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கன்க்ளூட்டு வரலாம் அடுத்த டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செக் ஃபார் லம்ஸ் லம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல இப்ப சிமெண்ட் பேக் ஓபன் பண்ண உடனே நீங்க கண்ணில் பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன கட்டி பிரசன்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் லம்ஸ் அந்த கட்டி பிரசன்ஸ் ஆயிருக்க கூடாது அது பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தா சிமெண்ட் உள்ள இருக்கும்போது மூட்டைக்குள்ள இருக்கும்போது அது வெளிப்புறத்துல இருக்கிற காத்தோட ஈரப்பதத்துல கொஞ்சம் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறது தான் அதோட மீனிங் அப்படி ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா சிமெண்டோட ஸ்ட்ரென்த் கண்டிப்பா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்படி ரியாக்ட் ஆகும் போதுதான் சின்ன சின்ன கட்டி பிரசன்ஸ் ஆயிரு பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கும் சோ அந்த லம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா கண்டிப்பா அந்த சிமெண்ட்டுக்கு தரம் இருக்காது இப்ப இந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க பாருங்க சின்ன சின்ன கட்டி மாதிரி இருக்கு சோ இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது காத்தோட ஈரப்பதத்துல ரியாக்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுவே இந்த பக்கம் இருக்கிற சிமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய மாதிரி கட்டிகள் கொஞ்சம் பிரசன்ட் ஆகி ஆகல சோ இந்த சிமெண்ட் தரம் இருக்கிற சிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது கொஞ்சம் தரம் கம்மியான சிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் சோ லம்ஸ வச்சு பிரசன்ட் ஆயிருந்தா அது தரம் இல்லாத சிமெண்ட்டும் லம்ஸ் பிரசன்ட் ஆகலன்னா அது தரம் இருக்கிற சிமெண்ட் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வரலாம் அடுத்தது ஃப்ளோ டெஸ்ட் இன் வாட்டர் இதுக்கு ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி ஊத்தி வச்சுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு சிமெண்ட் எடுத்து அந்த தண்ணி மேல மேற்பரப்புல அப்படி தூவி விட்டீங்க அப்படின்னா சிமெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் முழுகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் மிதந்துட்டு இருக்கணும் அப்படி மிதக்காம நீங்க தூவி விட்ட உடனே அது கீழே போய் முழுகிருச்சு அப்படின்னா அது தரம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அடுத்த டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத்னஸ் டெஸ்ட் இதுக்கு சிமெண்ட் ஒரு கைப்பிடியில கொஞ்சமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு விரலுக்கு நடுவுல நீங்க ஃபீல் பண்ணணும் கொஞ்சம் தேய்ச்சி பாக்கணும் அப்படி தேய்ச்சி பாத்தீங்கன்னா அந்த சிமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கணும் அப்படி சாஃப்டா இல்லாம கொஞ்சம் ரஃப் ஃபீல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த சிமெண்ட்ல கலப்படம் இருக்கு அப்படிங்கறத முடிவுக்கு நம்ம வரலாம் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சிமெண்ட் ஃபைனஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்னால ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படி ஃபைனஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்னால ஆயிருந்தா சிமெண்ட் ஒரு தரம் இருக்கிற சிமெண்ட் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வரலாம் அடுத்த டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு நீங்க சிமெண்ட் பேக ஓபன் பண்ணணும்னா உள்ள உங்களோட கையை இன்செர்ட் பண்ணுங்க உங்களோட கையை இன்செர்ட் மூட்டைக்குள்ள இன்செர்ட் பண்ணும் போது உள்ள கை போக போக ஒரு சில்னஸ் ஃபீலிங் உங்களுக்கு வரணும் ஒரு கூலிங்கா இருக்கணும் உள்ள சிமெண்ட் பேகுக்குள்ள அப்படி கூலிங்கே இல்லாம சில்னஸ் ஃபீல் இல்லாம கொஞ்சம் சூடா இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அதோட தரம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அது எப்படி நம்ம தரம் குறையுது அப்படின்னா சிமெண்ட் மூட்டைக்குள்ள இருக்கிற சிமெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் காத்துல இருக்கிற ஈரப்பதத்தோட மிக்ஸ் ஆகும் போது ரியாக்ட் ஆகும் போது ஹீட் லிபரேட் ஆகும் அந்த ஹீட் லிபரேட் ஆச்சுன்னு அப்படின்னா கண்டிப்பா சிமெண்டோட ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வரலாம் சோ கையை நீங்க உள்ள இன்செர்ட் பண்ணும் போது கூலிங்கா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அது தரம் இருக்கிற சிமெண்ட் சப்போஸ் சூடா நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அது தரம் இல்லாத சிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வரலாம் அடுத்த டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மேனுபேக்சர் டெட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செக்கிங் நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம கான்கிரீட்ல ஏஜ் அதிகமாக
அதுக்கப்புறம் ஆறு மாசத்துக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சதவிகிதத்திலிருந்து நாற்பது சதவீதம் வரை அதோட ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிருக்கும் அடுத்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள பன்னெண்டு மாசத்துக்குள்ள நாற்பது சதவிகிதத்தில் இருந்து ஐம்பது சதவிகிதம் வரை அதோட ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ பேசிக்காக சிமெண்ட் நீங்கள் கடையில் வாங்கும் போது மேனுஃபேக்சர் டேட்டு பாருங்க அப்படி அந்த மேனுஃபேக்சர் டேட்டில் இருந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே அந்த சிமெண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் மூணு மாதத்துக்கு மேலே போனாலும் அதோட ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சிக்கிட்டு வரும் இந்த ஸ்ட்ரென்த்து குறையுது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை முப்பத்தி மூணு கிரேடு சிமெண்ட்டை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் அதை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்காது முப்பத்தி மூணு நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்காது கண்டிப்பா அதோட கம்மியா தான் கிடைக்கும் அதுவே மூணு மாசத்துக்குள்ள நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும் போது கண்டிப்பா முப்பத்தி மூணு நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் இத ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி